நண்பர்கள் அனைவருக்கும் வணக்கம் இந்த வீடியோவில் நம்ம என்ன பார்க்க போகிறோம் அப்படின்னா இந்தியா வர்சஸ் பங்களாதேஷ் செகண்ட் டி டுவெண்ட்டி மேட்ச்க்கான ட்ரீம் லெவன் ப்ரிடிக்ஷன் தான் வந்து பார்க்க போகிறோம் வீடியோக்கில் போகிறதுக்கு முன்னாடி இந்த ஆப் கிரெடிட் ப்ரோ அப்படிங்கிற இந்த அப்ளிகேஷன் இது வரைக்கும் நீங்கள் யூஸ் பண்ணல அப்படின்னா கண்டிப்பாக ட்ரை யூஸ் பண்ணி ட்ரை பண்ணி பாருங்கள் இந்த ஆப் டவுன்லோட் பண்ணதுக்கான லிங்க் நான் இந்த வீடியோ கீழே டிஸ்கிரிப்ஷனில் நான் உங்களுக்கு கொடுத்துருக்கேன் இந்த ஆப் எதுக்கு யூஸ் ஆகும் அப்படின்னு பார்த்திங்கன்னா பர்சனல் லோன்ஸ் ஏதாவது அப்ளை பண்ண போகிறீங்க அப்படின்னா உங்களுக்கு அது சம்மந்தமான கிளியர் டீட்டெயில்ஸ் வந்து இதில் கொடுத்துருப்பாங்க ஸோ இதில் பர்சனல் லோன்ஸ் பற்றின லோன் பற்றின விவரங்கள் இன்ட்ரெஸ்ட் ரேட் இதெல்லாமே வந்து டீட்டெயில்டாக அவங்களால் பார்த்துக்க முடியும் அது மட்டும் இல்லாமல் நீங்கள் இந்த அப்ளிகேஷன் மூலயமாவே பர்சனல் லோனுக்கு அப்ளையும் பண்ணிக்க முடியும் ரொம்ப சூப்பரான ஒரு அப்ளிகேஷன் ட்ரை பண்ணி பாருங்கள் நிறைய டைப்ஸ் ஆஃப் லோன்ஸ் பர்சனல் லோன்ஸ் இதெல்லாமே வந்து உங்களுக்கு கொடுத்துருக்காங்க இதில் நீங்கள் உங்களுக்குன்னு ஒரு ப்ரொஃபைல் க்ரியேட் பண்ணிவிட்டு நீங்கள் அந்த இதில் லோனுக்கு வந்து அப்ளை பண்ணிக்கலாம் லோனுக்கு தேவையான டாக்குமெண்ட்ஸ் என்னென்ன அப்படிங்கிறது எல்லாமே வந்து அவங்களே வந்து கிளியர் கட்டாக நீங்கள் ஓப்பன் பண்ணி அப்படின்னாலே உங்களுக்கு வந்து என்னென்ன டீட்டெயில்ஸ்லாம் வேணும் அப்படிங்கிறது எல்லாமே அவங்களே வந்து கொடுத்துருப்பாங்க ஸோ இதில் வந்து கால்குலேட்டர் அப்படிங்கிற மாதிரி கொடுத்துருக்காங்க இதில் வந்துட்டு நீங்கள் லோன் அமௌண்ட் இன்ட்ரெஸ்ட் ரேட் இதெல்லாமே நீங்கள் வந்து இதிலே போட்டு செக் பண்ணி பார்த்துக்கலாம் எவ்வளோ உங்களுக்கு ஆனுவலாக இன்ட்ரெஸ்ட் வருது லோன் அமௌண்ட்டுக்கு அப்படிங்கிற எல்லாத்தையுமே நீங்கள் இந்த கால்குலேட்டர் மூலியமாகவே கூட யூஸ் பண்ணி பார்த்துக்கலாம் ரொம்பவே பெஸ்ட்டான ஒரு அப்ளிகேஷன் சிம்பிளான ஒரு அப்ளிகேஷன் கூட ட்ரை பண்ணி பாருங்கள் இந்த ஆப் டவுன்லோட் பண்ணதுக்கான லிங்க் டிஸ்கிரிப்ஷன்லையும் ஃபஸ்ட்டு கமெண்ட்லையும் வந்து நான் உங்களுக்கு பின் பண்ணி கொடுத்துருக்கேன் கண்டிப்பாக ட்ரை பண்ணி பார்த்துட்டு எப்படி இருந்தது அப்படிங்கிற உங்கள் ஃபீட்பேக்கை கமெண்ட் பாக்ஸில் சொல்லுங்கள் அண்ட் இந்த ஆப் ஃபேன்டசி ஃபீல்டு அப்படிங்கிற இந்த ஆப்பை பற்றி நம்ம ஆல்ரெடி சொல்லியிருக்கோம் இது பார்த்தீங்கன்னா சேம் ட்ரீம் லோன் மாதிரி இருக்கக்கூடிய ஒரு அப்ளிகேஷன் தான் ஸோ இந்த அப்ளிகேஷன் பொறுத்த வரைக்கும் நான் கீழே வந்து இந்த ஆப் டவுன்லோட் பண்ணுறதுக்கான லிங்க்கும் ரெஃபரல் கோடும் கொடுத்துருக்கேன் அதை கொடுத்து உள்ளே வந்தீங்க அப்படின்னா ஐநூறுரூபா வரைக்கும் உங்களுக்கு வந்து நீங்கள் போனஸ் ஏர்ன் பண்ணுறதுக்கான வாய்ப்புகள் வந்து நிறையவே இருக்குது ஸோ இல்லை இதில் வந்துட்டிங்கன்னா ரிவார்டு அப்படிங்கிற ஆப்ஸ் இருக்கும் இதில் வந்துட்டு ஸ்பின் வீல் அப்படிங்கிற மாதிரி கொடுத்துருப்பாங்க அந்த வீல நீங்கள் வந்து ரொட்டேட் பண்ணிங்க அப்படின்னா உங்களுக்கு வந்து டென் ருப்பீலேருந்து ஐநூறுரூபா வரைக்கும் வந்து வின் பண்ணுறதுக்கான வாய்ப்புகள் இருக்குது ஸோ அது மட்டும் இல்லாமல் பார்த்தீங்கன்னா இந்த கான்டெஸ்ட்டில் வந்து ஒவ்வொரு கான்டெஸ்ட்லையுமே ஃப்ரீ கான்டெஸ்ட் அப்படிங்கிற மாதிரி வந்து உங்களுக்கு இருக்கும் என்ட்ரி ஃபீஸ் அப்படிங்கிறது பார்த்தீங்கன்னா கம்ப்ளீட்டாக வந்து ஜீரோவாக இருக்கும் வின் பண்ணிங்க அப்படின்னா உங்களுக்கு வந்து ரியல் கேஷ் ப்ரைஸஸ் வந்து கொடுப்பாங்க ஸோ தாரணமாக ட்ரை பண்ணி பாருங்கள் ரொம்ப சூப்பரான ஒரு அப்ளிகேஷன் ஸோ இந்த அப்ளிகேஷனை பொறுத்த வரைக்கும் டீம்ஸ் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஓல்டு ட்ரீம் லெவன் கான்செப்ட் தான் விக்கெட் கீப்பிங்கில் ஒரு பிளேயர் செலக்ட் பண்ணலாம் ஆல்ரவுண்டரில் ரெண்டு பிளேயர் அந்த மாதிரி வந்து செலக்ட் பண்ணிக்க முடியும் உங்களால் ஸோ இதில் பார்த்தீங்கன்னா என்னுடைய இந்த அப்ளிகேஷனுக்கான டீம் வந்து இந்த டீம் தான் இதில் பிளேயிங் லெவலில் எல்லா சேஞ்சஸ் இருந்தது அப்படின்னா நான் உங்களுக்கு டெலகிராம் சேனலில் இன்ஃபார்ம் பண்ணுறேன் ஸோ இந்த அப்ளிகேஷனையும் மிஸ் பண்ணிடாமல் ட்ரை பண்ணி பாருங்கள் இந்த ஆப் டவுன்லோட் பண்ணதுக்கான லிங்க்கும் ரெஃபரல் கோடும் இந்த வீடியோக்கு கீழே நான் டிஸ்கிரிப்ஷனில் நான் உங்களுக்கு கொடுத்துருக்கேன் ஓகே இப்போ நம்ம இந்த மேட்ச்க்கான ப்ரிடிக்ஷன் வந்து பார்க்கலாம் இந்த மேட்ச் எங்கே நடக்க போகுது அப்படின்னு சொல்லி பார்த்தீங்கன்னா சௌராஷ்டிரா கிரிக்கெட் அசோசியேஷன் ஸ்டேடியம் தான் நடக்க போகுது ராஜ்கோட்டில் பிச் ரிப்போர்ட்டை பொறுத்த வரைக்கும் சூப்பரான ஒரு பேட்டிங் ட்ராக்காக இருந்திருக்கு இது வரைக்கும் ஆவரேஜ் ஃபஸ்ட் இன்னிங் ஸ்கோர் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஒன் நைன்டி எயிட் வரைக்கும் போயிருக்கு ஃபஸ்ட் இன்னிங்ஸ் ஃபஸ்ட்டு பேட்டிங் பண்ணக்கூடிய டீம்ஸ் வந்து ரொம்ப பேட்ஸ்மேன்ஸுக்கு ரொம்ப கம்ஃபர்டபுளாக இருக்கக்கூடிய ட்ராக் பவுலர்ஸை பொறுத்த வரைக்கும் ஃபாஸ்ட் பவுலருக்கும் சரி ஸ்பின்னர்ஸ்க்கும் சரி பெரிய அளவில் எந்த ஒரு அசிஸ்டம் இருக்காது பேட்ஸ்மேன்ஸ் டாமினேட் பண்ணக்கூடிய ஒரு கிரவுண்டாக தான் இருக்கும் அதனால் ஹை ஸ்கோரிங் மேட்ச் அமையிறதுக்கான வாய்ப்புகள் வந்து நிறையவே இருக்குது ஸோ இதற்கேற்ற மாதிரி உங்கள் டீம் நீங்கள் ரெடி பண்ணிக்கோங்க அப்போ தான் நீங்கள் வின் பண்ணுறதுக்கான சான்சஸ் நிறைய பேருக்கு இந்தியன் டீமை பொறுத்த வரைக்கும் அவங்களுடைய ப்ராபுல் பிளேயிங் லெவன் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா போன மேட்ச் லாஸ் பண்ணிட்டாங்க அன்ஃபார்ச்சுனேட்லி ஸோ அதனால் வந்து ஒரு சில சேஞ்சஸ் நம்ம வந்து எதிர்பார்க்கலாம் ரோஹித் ஷர்மா அண்ட் சிகர் தவான் ரெண்டு பேரும் கன்ஃபார்மாக வந்து இன்னிங்ஸ் வந்து ஓப்பன் பண்ணுவாங்க மிடில் ஆர்டில் கேஎல் ராகுல் ஸ்ரேயர் சையர் ரிஷப் பந்த் வரையும் கன்ஃபார்மாக ஆடுவாங்க அப்படின்னு சொல்லி எதிர்பார்க்கலாம் சிவம் தூபே அவருடைய பொசிஷனில் ப்ராபிலி சஞ்சு சாம்சன் ஆடுறதுக்கான வாய்ப்பில் இருக்கு ஏன்னா பேட்டிங் ஆடுறது தான் கொஞ்சம் வந்து ஸ்ட்ரகிள் பண்ணாங்க பவுலிங்கும் ஸ்ட்ரகிள் பண்ணாங்க பட் இருந்தாலும் ஒரு பெரிய
இந்த மேட்சை பொறுத்த வரைக்கும் கேப்டன் வைஸ் கேப்டன் சாய்ஸ் அப்படின்னு பார்க்கும்போது சேஃபான கேப்டன் சாய்ஸ் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ரோஹித் ஷர்மா ஒரு நல்ல ஆப்ஷனாக இருப்பார் போனமாக ஜெர்லியா விக்கி அவுட் ஆகிட்டாலும் நல்ல ஃபா ஒரு பிரைம் ஃபார்மில் இருக்கார் ஸோ ரீசன்ட் டைமில் அதனால் கண்டிப்பாக அவர் ஒரு பெரிய இன்னிங்ஸ் ஆகிறதுக்கான வாய்ப்புகள் நிறையவே இருக்குது ஷிகர் தவணை பார்த்தீங்கன்னா ஸ்லோவாக ஸ்டார்ட் பண்ணாலும் போன மேட்ச் ஒரு நல்ல ஸ்டார்ட் தான் கொடுத்துருந்தார் ஒரு ஃபார்ட்டி ரன்ஸ்க்கு மேலே வந்து அடிச்சிருந்தார் ப்ராப்ளி இந்த மேட்ச்லேயே நிறைய ரன் அடிக்கிறதுக்கான வாய்ப்புகள் நிறைய பேருக்கு முஸ்பிக்யூர் ரஹீம் அவர் தான் ஒரு சிங்கிள் ஹேண்டராக வின் பண்ணி கொடுத்தார் அந்த மேட்சை போன மேட்சை கன்ஃபார்மாக அவரும் ஒரு பெட்டர் பிளேயர் அப்படின்னு சொல்லலாம் இந்தியன் டீமுக்கு அகென்ஸ்டாக எப்பயுமே அவருடைய ஒரு ஒரு பெட்டர் ஆவரேஜ் வச்சுருக்கக்கூடிய ஒரு பிளேயர் கிராண்ட் லீக் பொறுத்த வரைக்கும் சௌமியா சர்க்கார் லிட்டன் தாஸ் ரெண்டு பேரும் நீங்கள் ட்ரை பண்ணி பார்க்கலாம் ரெண்டு பேர் சௌமியா சர்க்கார் வந்து ஒரு ஒன் டவுன் பேட்ஸ்மேன் ப்ராப்ளி ஓப்பனிங் தான் ஆடுவார் ஸோ போன மேட்ச் வந்து முகமது நைம் லிட்டன் தாஸ் ரெண்டு பேரும் இன்னிங்ஸ் வந்து ஓப்பன் பண்ணுவாங்க சௌமியா சர்க்கார் வந்து ஒன் டவுன் ஆனார் ஒரு பார்ட் டைம் பவுலரும் கூட மீடியம் ஃபாஸ்ட் பவுலர் அப்படின்னு சொல்லலாம் லிட்டன் தாஸை பொறுத்த வரைக்கும் அவரும் பார்த்தீங்கன்னா நல்ல ஃபார்மில் இருக்கக்கூடிய ஒரு பிளேயர் தான் பெரிய ஷாட்ஸ்லாம் ரொம்ப சூப்பராக ஆடுவார் இன்னியன் டீமுக்கு அகென்ஸ்டாக நிறைய நல்ல இன்னிங்ஸும் ஆடியிருக்கார் போன மேட்ச் ஒரு லூஸ் ஷாட் ஆடி விக்கெட்டை வந்து விட்டார் மற்றபடி பார்த்தீங்கன்னா ஒரு நல்ல பிளேயர் தான் ஸோ அவரை கூட நீங்கள் கிராண்ட் லீகில் ட்ரை பண்ணி பார்க்கலாம் மற்றபடி கே எல் ராகுல் ஸ்ரேஸ் ஐயர் ரெண்டு பேரும் நல்ல கேபிலிட்டி இருக்கக்கூடிய ஒரு பிளேயர் தான் கன்ஃபார்மாக ஒரு சான்சஸ் கிடைச்சது நிறைய ஓர் ஆடுறதுக்கு அப்படின்னா கன்ஃபார்ம் ஒரு பெரிய இன்னிங்ஸ் ஆடுறதுக்கான வாய்ப்புகள் எப்போவுமே இருக்கு இவங்க நாலு பேரையும் நீங்கள் கிராண்ட் லீக்கு ட்ரை பண்ணி பார்க்கலாம் மற்றபடி சேஃபான கேப்டன் அப்படின்னா இந்த மூணு பேரையும் நீங்கள் ட்ரை பண்ணி பார்க்கலாம் இது ஒரு ஆல்ரவுண்டர்ஸில் ட்ரை பண்ணணும் அப்படின்னா ஹாப்பி ஹோசேன் வந்து ட்ரை பண்ணுங்கள் ஒரு நல்ல ஒரு ஸ்பின்னர் அது மட்டும் இல்லாமல் ஒரு நல்ல ஒரு ஹார்ட் ஹிட்டிங் பேட்ஸ்மேன் நல்ல ரீசெண்ட் டைமில் நல்ல ஒரு நல்ல இன்னிங்ஸ்லாம் கொடுத்துருக்காரு கண்டிப்பாக நீங்கள் அவரை கூட ட்ரை பண்ணி பார்க்கலாம் இது தவிர பவுலர்ஸை ட்ரை பண்ணணும் அப்படின்னா பெரிய அளவில் நம்மளுக்கு ஆப்ஷன்ஸ் இல்லை யுஷேந்திர சேகல் வேணால் ட்ரை பண்ணி பாருங்கள் ரொம்ப ரிஸ்கியான ராகுல் சேகர் ஆனார்னா ட்ரை பண்ணி பாருங்கள் பட் டெல்லி ட்ராக்கில் ராகுல் சேகர் அண்ட் யுஷேந்திர சேகல் நீங்கள் பிக் பண்ணுறதா இருந்தால் சூப்பரான ஒரு ஆப்ஷனாக இருந்திருக்கும் பட் இந்த ட்ராக் பெரிய அளவில் பவுலர்ஸ்க்கு ஹெல்ப் இருக்காது அப்படிங்கிறதுனால பவுலர்ஸை பிக் பண்ணாமல் போகிறது ஒரு நல்ல ஆப்ஷனாகவே இருக்கும் கேப்டனாகவோ வைஸ் கேப்டன் ஓகே இந்த மேட்ச்க்கான ட்ரீம் லெவன் டீம் வந்து நம்ம பார்க்கலாம் இந்த மேட்ச் பொறுத்த வரைக்கும் நான் வந்து ஒரே ஒரு டீம் வந்து எடுத்திருக்கேன் ஸோ இந்த டீமில் பார்த்தீங்கன்னா கேப்டனாக வந்து ரோஹித் ஷர்மா ட்ரை பண்ணியிருக்கேன் வைஸ் கேப்டனாக முஸ்பிக்கி ஒரு ரஹிமா ட்ரை பண்ணியிருக்கேன் ஸோ நாலு அதர் ஆப்ஷன் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா சிகர் தவணை கூட ட்ரை பண்ணிக்கோங்க லோகேஷ் ராகுல பிக் பண்ணியிருக்கேன் இந்த இடத்துல நீங்கள் சிறைய செய்கிற கூட பிக் பண்ணலாம் பட் வந்து கே எல் ராகுல் அட்வான்ஸாக ஒரு ஒன் டவுன் பொசிஷனில் ஆடுறாரு ஸோ கண்டிப்பாக அவரும் கொஞ்சம் வந்து ஃபார்ம் அவுட்டாக தான் இருக்கார் ஆனால் ப விஜய சார ட்ராபியில் நல்ல ஃபார்மில் தான் இருந்தார் பட் கண்டிப்பாக இந்த மாதிரியான ஒரு சைட்டாக இருந்தால் அடித்து அவங்க வந்து நல்ல ஃபார்மில் வர்றதுக்கு தான் பார்ப்பார் ஸோ பெரிய அளவில் லூஸ் ஷார்ட்ஸ் ஆடுறதுக்கான வாய்ப்புகள் குறைவு அவரும் கொஞ்சம் ரன் தேத்திக்கலாம் தான் பாப்பார் கன்ஃபார்மா ஸோ அதனால லோகேஷ் ராகுல்ட்ட இருந்தும் ஒரு நல்ல இன்னிங்ஸ் நம்ம வந்து எதிர்பார்க்கலாம் ஸ்ரேயஸ் ஐயர் அப்படிங்கிறது அவர் வந்து டூ டவுன் தான் ஆடுறாரு ஸோ அதனால உங்களுடைய சாய்ஸ் லோகேஷ் ராகுலா அல்லது ஸ்ரேயஸ் ஐயர் அப்படிங்கிறத பிக் பண்ணிக்கோங்க இந்த மேட்ச் இந்த டீம் வந்து கம்ப்ளீட்டாக போன மேட்சோட பர்ஃபார்மன்ஸை பேஸ் பண்ணி நான் அந்த டீம் ரெடி பண்ணியிருக்கேன் ஸோ மற்ற இன்னொரு டீம் இருக்குது அதை நான் உங்களுக்கு எப்படி ரெடி பண்ணுறது அப்படிங்கிறத பேசிக்காக நான் சொல்கிறேன் ஸோ முகமது நயீம் சவிமியா சர்க்கார் ரெண்டு பேருமே நல்ல பேட்டிங் இது கொடு கொடுத்தாங்க நல்ல ஒரு பேட்டிங் கான்ட்ரிபியூஷன் கொடுத்தாங்க இதில் முகமது நயீம் ரொம்ப க கான்ஃபிடென்ட்டாக ஆடினார் அவருக்கு ஃபஸ்ட்டு டெபியூட் போன மேட்ச்சு நல்லா ஆடினார் பட் சௌமியா சர்க்கார் வந்து நிறைய வந்து பேட்டி பேட்டிங்கில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா நிறைய மிஸ்ட் மி மிஸ்டேம் தான் பண்ணிட்டுருந்தார் பட் இருந்தாலும் கொஞ்சம் லக்கும் ஃபேவராக இருந்தது அப்படின்னு சொல்லலாம் ஆல்ரவுண்டர் பொறுத்த வரைக்கும் மொசடி கிஷன் குருணால் பாண்டியா வாஷிங்டன் சுந்தர் மூணு பேர் இருக்காங்க பட் நம்மளுக்கு வந்து ஹாப்பி ஹுசைன் அவர் ஒரு நல்ல ஆப்ஷனாக இருப்பார் பவுலிங்கில் ஒரு விக்கெட் எடுத்திருந்தார் அது மட்டும் இல்லாமல் ரீசெண்ட் டைமில் நல்லா ஆடியிருக்கார் ட்ரை சீரீஸ் வந்து ஆடினாங்க ஜிம்பாபே ஆப்கானிஸ்தான் பங்களாதேஷ் அந்த ஒரு ட்ரை சீரீஸில் பார்த்தீங்கன்னா ஒரு சீ ஒரு மேட்சில் வந்து சூப்பரான இன்னிங்ஸ் வந்து ஆடி கொடுத்தார் ஹாஃபி ஹுசைன் டாப் ஆர்டர் ஃபெயிலியர் ஆனாலும் ஸோ கண்டிப்பாக அவருக்கு பேட்டிங் பண்ணக்கூடிய எபிலிட்டியும் இருக்குது அதனால் வந்து நீங்கள் அவரை பிக் பண்ணுறது ஒர
கிரெடிட் கொஞ்சம் இடிக்கும் அதனால் நான் சௌமியா சர்க்கார் ட்ராப் பண்ணிவிட்டு லிட்டன் தாஸ் செய்யும் கே எல் ராகுலை ட்ராப் பண்ணிவிட்டு ஸ்ரேயஸ் ஐயரையும் பிக் பண்ணிவிட்டு இந்த இடத்துல முஸ்டபிசூர் ரஹ்மானை பிக் பண்ணியிருக்கேன் முஸ்டபிசூர் ரஹ்மான் பொறுத்த வரைக்கும் போன மாதிரி ரெண்டு ஓவரோட கட் பண்ணிட்டாங்க அவங்களுடைய மற்ற பிளேயர்ஸ் வந்து நல்லா பால் பண்ணதுனால அவரை வந்து ரெண்டு ஓவரோட கட் பண்ணிட்டாங்க பட் ப்ராப்ளி இந்த மேட்ச்சில் அப்படி நடக்கிறதுக்கான வாய்ப்புகள் ரொம்பவே கம்மி ஸோ அப்படி இருந்துச்சு அப்படின்னா முஸ்டபிசூர் ரஹ்மான் தான் ஸ்லாக் ஓவர்ஸில் நிறைய ஓவர் போடுவார் ஸோ விக்கெட் எடுக்கக்கூடிய வாய்ப்பு அவருக்கு நிறையவே இருக்குது ஸோ அதனால் நீங்கள் எந்த டீமையும் கன்சிடர் பண்ணிக்கோங்க உங்களுடைய ஹெட் வெட் கான்ஸ்டுக்கு ஸோ ரெண்டு டீமையும் கன்சிடர் பண்ணிக்கோங்க பட் இந்த டீம் வந்து லாஸ் ஆனிச்சு அப்படின்னா ப்ராப்ளி வந்து எல்லா கான்டஸ்ட்லேயும் லாஸ் ஆகிறதுக்கான வாய்ப்புகள் இருக்குது அதனால் நீங்கள் அந்த டீமோட போகிறதும் ஒரு சேஃப் தான் இந்த டீமோட போகிறதும் ஒரு சேஃப் தான் ப்ரீவியஸ் மேட்சாக கன்சிடர் பண்ணி போகணும் அப்படின்னு நினச்சிங்கன்னா நீங்கள் இந்த டீமை தாராளமாக ட்ரை பண்ணிக்கோங்க அப்படி இல்லைன்னு நீங்கள் முஸ்டபிசூர் வேணும் அப்படின்னா கே எல் ராகுல் சௌமியா சர்க்காரை ட்ராப் பண்ணிவிட்டு லிட்டன் தாஸையும் ஸ்ரேயஸ் செய்யறையும் பிக் பண்ணிவிட்டு முஸ்டபிசூர் ரகமான எடுத்துக்கோங்க அது ஒரு நல்ல ஆப்ஷனாக இருக்கும் ஸோ இந்த ரெண்டு டீம் சொல்லியிருக்கேன் ரெண்டு டீமில் எது பெஸ்ட் அப்படின்னு உங்களுக்கு தோணுதோ அந்த டீமை நீங்கள் தாராளமாக ட்ரை பண்ணிக்கலாம் ஸோ மற்றபடி பிளேயிங் லெவலில் ஏதாவது பெரிய சேஞ்சஸ் இருந்தது அப்படின்னா குறிப்பாக ராகுல் சேகர் இவங்கெல்லாம் ஆடினாங்க அப்படின்னா ஸோ அதற்கேற்ற மாதிரி டீம்ஸ் எப்படி நம்ம எடிட் பண்ணுறது அப்படிங்கிறத டெலகிராம் சேனலில் நான் பிக் பண் சொல்கிறேன் ஸோ டெலகிராம் சேனலில் ஜாயின் பண்ணதுக்கான லிங்க் இந்த வீடியோக்கில் டிஸ்கிரிப்ஷனில் கொடுத்துருக்கேன் ம